Yes, bwana mambo vile mtazamaji wa Lokoma TV. I hope uko poa kabisa uh, mbele yangu sasa hivi au uh, mbele ya macho yako. Nipo na sexy diva, Lulu Diva. Eh, kwa sasa hivi tunamkuta dada mwenye andazi lake, mjini mwenye trending song yake ambayo inaweza ku trend sana kupitia TikTok, Instagram na vitu kama hivyo. Nataka kujua kwanza combination by ya uh, Wozu kwa ika wasanii mule ambao sasa hivi ukiangalia wana trash kali kabisa kwenye mapiano. Inatokea wapi? Idea tu ilitokea afuote ni washikaji zangu kwa hiyo hakukuwa na nguvu ya kufanya nao kazi. Ah uh, andazi ni wewe ndio ambao umetunga au ni wakina uzo ambao tunaona mbona? Wale kwa pamoja na mimi. Rivali. Na na katika kufanya kazi kama hiyo kwa watu kutingia kwa mimi kama alipa wewe nakuwa. Ah iko verbasa. Hiyo inakuwa gani sisi binafsi sometimes lakini kama hiyo of course kama mimi wame ni blessed tu. Yeah. Na katika kurudi labda unajua kuna zile mawazo ulikuwa ulikuwa unafikiri labda kurudi na mapiano litakuwa wakati ile right time sahihi na ngoma ulikuwa unafikiri utakuja na mapenzi makubwa kama ambayo unao sasa hivi kila kitu mimi huwa nafanya kana kile mapanga na na hakuna kile mtu ambaye atamaniki matarajio yake akaweka madogo katika kitu chake ambacho amewekeza muda na 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 akili at the same time mm-hmm. kwa hiyo actually kweli nilikuwa na wazi kabisa nikifikiria kwamba iki kitu na muomba Mungu kifike kiwe na ukubwa kwa watu. Mm. Kwa hiyo hata mapokezi kama hivi unaposema mm. namshukuru Mungu ni jambo la heri naona watu wanapokea wanavocheza wanavofurahia ngoma. Mm. Kwa ngu it's a very big thing yeah. mm. Na na comment gani ambazo unazipata sasa kutoka kwa mashabiki baada ya kuacha hii text andazi na mtu kama hivi. Ngoma kali ngoma kali ngoma. <laughs> Moja moja ya clip ambayo nimeweza kuona msanii wangu ambaye support za Elisa pale. Yeye yeah, akaanza kuimba X na ndazi na chaguo ndazi. Watu wakaunganisha mambo yeye na dula makabila. Yeah. Uliona hiyo clip? Yeah, nimepost mimi. Mm. Yeah. Na na hamna comment zozote pale ambazo umezona zikakupa picha nyingine labda. Actually waga sisomaki sana comment. Ni mara chache sana wanakana kusoma comment. Mm. Kwa kama hivi nilivyoachia nyimbo nimekuwa very busy. Mm. Yes, kwa hiyo ninakosa muda kosa street na kuanza kusoma comment moja moja na jaribu kuangalia wale walio ni tag kwenye nini niweza ku post kufanya nini as you know kwenye kutoa nyimbo siku zote wange na pressure mm. na pressure lies mm. vitu kama hivyo kwa hiyo sikupata muda kusoma comment moja moja lakini mm. nili, i think nilipita kidogo lakini uh, even vitu vitu vingi entertainment mm. kwa hiyo havini uh, havini shtui sana Uh, Unajisikiaje sasa hivi baada ya zochu kuachia ngoma mwenye cha chapati na wewe tukiangalia umeachia andaz mm. watu wameanza ku compete pale. No it's not bad. Muziki ndio unahitaji hivyo na kama kuna chapati kuna andaz hapatikani mtu atoe supu au chai. Eh. Wewe kwenye ngoma ya chapati ni pasimbe ngapi ya zochu? Ya sija ka kusikiliza vizuri paka kusema naanza kuika mtu kwenye asilimia ngapi lakini as i know zuchi ni mwanamuziki mzuri sana ana ana idea kali anafanya vizuri kwa hiyo i know tu atakuwa amengua mm. yeah. na moja mm, style ambayo inasikia kwenye ngoma ya ndazi dadi dadi kanunulia gari kanipa na kadi mm. you means kwamba wanawake ambao mnaamini kwamba dadi amekaa mashuhuri dadi ndio ambao unaweza kuwapa tu magari na kuona na kitu kama hivyo vijana wewe ufanye hivyo vitu hivi unajua hata wewe unaweza kawa dadi Yaani ukawa dadi kabisa yani dadi 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 tena ni dadi hasa. Yaani ni wewe tu na kumtreat mwanamke wako. Yaani wanaume siku zote ni dadi kwa mwanamke wake. Yaani mwanaume ni baba, ni, ki, ni baba fulani hivi awe ni baba mdogo mdogo awe ni mkubwa. Lakini when it comes to mwanaume mwanaume ni baba. Yaani ndio cheo cha kisasa yaani mwanamke na mwanaume anapomtreat mwanamke ase mama. Kwa hiyo mwana nyinyi mimi naamini kabisa dadi ni mwanaume yote ambaye anamdekeza mwanamke wake anamtreat is there for her anampa anamspoil anamfanya hivi na hivi kwa hiyo ndio hivyo dadi kanunulia gari inawezekana hata ikawa huyo ex ni mtu mzima na ni mkubwa kuliko hata huyo dadi ambaye yuko naye labda mm hivi katika watu wazima na vijana wapi ambao wanakuwa wanajua kwa treat sana na unaweza kukutana na mtu mzima kama mtu mzima kisheti vile vile kwa kukutana na kijana ndo kwa kukutana ndo kama vile tena ndo ametoka kujua mji tena ndo anataka kila kitu shughuli yani haviaminiki unajua kwenye haya maisha bwana ni upate tu mtu ambaye yuko loyo na ndo maana mimi nasema siku zote inshallah Mungu akimjalia mtu mtoto wangu nikija kuwa na mtoto nikipata mtoto wa kiume nitamfundisha jinsi ya kuheshimu mwanamke na kumpenda na kuthamini hisia za mwanamke kwa sababu ukikuta mwanaume ambaye hajafunzwa jinsi ya ku kumtreat mwanamke au 
um, um, au ambaye amelelewa na mama. Unajua mtu mtoto mwanaume yote ambaye amelelewa na mama, amepata mapenzi ya mama, amekuzwa vizuri na mama yake. Lazima atamjali mwanamke wake na kumpenda na kumheshimu. Mm. Lakini unakuta mtu ambaye sasa ndio yeye yeah, alikuwa labda mbishi, mkaidi au hajafundwa au haja hajakuwa na ndio hajakuwa katika misingi. Hata inawezekana sasa siwe mama, kuwa na hata watu wazima ambao ni wa mama maanti ambao wamekukuza. Mkuta mtu akakaa kibachi na kafanya ni akija moyo wako atogagaza, atakatakata, atachoma mishikaki. Kimeza hapo atakula, atatupa matapishi baharini. Yaani utajuta. Kwa hiyo yaani mimi naamini kabisa ni kwamba uh, mwanaume yaani ni ni ile jinsi ambavyo ameanza kutritiwa toka akiwa mdogo yule kwa kwa hata mimi nikija kupata mtoto wangu mtajaribu kumpa malezi ili baadaye mke wake afaidi sana ushaikutendwa hapo nyuma sana big time yeah. una maanisha nini big time yani yeah. mara nyingi sana acha amini kipenda na roho ndugu yangu kama mkate kwenye chai yani si zipi nduye niko hapo yani eh yani nikipenda mimi nazimia kabisa na kupenda na changanikio siwezi kukabia kusikia sauti yako siwezi kukabia kukona siwezi mm. kuenselewi mm. yani nikipenda na kwa boya wewe mm. eh kesa kwamba sipendi kujiona mimi nikiwa nikiwa napenda kwa sababu nikiwa napenda mwenyewe sipendi jinsi ninavyopenda eh kwenye mahusiano kwa raha kupenda au kupendwa raha kupendana you give me 50 I give you 50 yeah tunakutana katikati so mimi nakupa 50 nikupa 70 unanipa 30 hiyo ndio nini nipe 50 nikupe 50 tukutane katikati eh hiyo ndio raha nipe nikupe eh tusiwe kwamba tuko upande same mmoja na raha za, zaidi uki, ukijua unapenda yani ukimpenda mtu afu ukijua yule unempenda anakupenda kama unavyojipenda eh yeah ivi ex wako ndiye ulimwacha alikuacha company <laughs> afu na kupendana na kuepo kwenye uhusiano. Kwa hapo msingi ni sawa mimi nielewe vizuri. Eh, kupeana company. When it comes mtu anakupa company. Yaani kuna mtu kuna kukupa company na kukuonea huruma. Yaani kwa sababu mimi ah si nitamtenda mtu tu atukashanipenda. Ngoja ni deny tu hivyo hivyo tati tati. Unajikuta unakuwa in love, unaendelea yule. Yaani kumbe mtu anakuonea huruma kukuacha. So kama anakupenda, ah ah kwa sasa inakuwa ni tofauti afu au kuna kuna mahusiano unaweza kuwa una mahusiano na mbayo hayo mahusiano yenyewe haya na mahusiano na wewe kwa hiyo sasa yani hiyo <laughs> ndio shida kwa hiyo uh, naweza akasema kwamba katikati hapa um, nilikuwa na mahusiano ambayo i think mimi nilikuwa na date yani na date na mtu ambaye atudate na kwa sasa siku tumeit nimekuja nime nimefika two time nikasema na mimi Yeah, okay hayo mahusiano yeye alikuwa ndo anaongoa na kwa sababu kuna story ambayo uliiba hivyo ni mahusiano ambayo wana process za kuoana kabisa. Process za kuoana tasijuu. Hawa mtufikie kwenye hiyo level hapo. Process za kuoana ni mahusiano yangu muda kidogo. Eh na mpaka tayari nishaongeaga sana na tulisha tulisha pita lakini I think hata katika yule mtu ambaye nilikuwa na mahusiano naye ambaye process ilifika kuana hatukufika pabaya yani kusema tumeachana yani kasi kwamba hata yeye nyimbo yangu ex na ndazi ya mswata kidogo yani yeye ni ex mmoja hivi sweet sweet yeah hivi hivi katika wanawake mnakuwa na ma ex wengine mnaongea nao wengine anaongea nao kumbe mi first of all ni mara chache sana nakuwa na urafiki na ex ni ex awezaji kabisa kwa mshikaji wangu. Ni mara chache sana. Ila mimi ni mtu poa, yani sina shida. Yani kama tumemaizana kwenye huu mchongo wa mahusiano bro, mm. tuangalie na mchongo mwingine labda tunaweza tukata ndugu yani. Mm. Eh fresh. Eh tumeshinda mahusiano ndio tushinde kwa ndugu. Si binadamu wa Tanzania damu moja. Kwa mimi tunaweza kama tumeshinda kwa mahusiano lakini kindugu ndugu fresh tunaishi. Mm. Na nitambulisha hadi mwanamke wako fresh na kama mkiwa mnataka kuoana nenda kuwatafutia nguo. Kama sijapendeza naambia mjapendeza ndugu zangu badilisheni. Sio shida. Yaani mimi sina shida na ex. Lakini ex aikae hapo na milioni kumi mimi nachagua andazi bro. Andazi na ex hapa. Mm. Mm. Naenda kwa andazi. Umekuumiza sana. Hapana. Nikombe vi. Mimi ni kama samaki. Sigeuki nyuma. Yaani nikienda nimeenda. 
Mm. Sina huo ndani. Ndipo unanichanganya ndugu yangu. Na lazima. Unanyoka. Okay, kwa okay, tukimalizia kituweza kuona sasa hivi unafanya maudhui ba kwenye kampuni fulani. Eh maudhui yale ya kuhusiana na mapenzi vijana ndio wewe unapungia. Wewe una experience gani kwenye mahusiano? Si ndio ninakwambia mimi ni kama yani ni kama yani mzee ndugu yangu. Mishale mingi sana nimekwepa. Yani ekaeka za mahusiano unazielewa na zijua. Mimi ni mtu ambaye napenda sana stories. Yaani hata watu wangu karibu wananijua. Mimi naweza kukaa tu nyumbani nikaingia kwenye YouTube nikaanza kusikiliza story. Yaani iwe ina uhusiano na mapenzi, ina uhusiano na maisha. Kwa hiyo ninajua najifunza vitu. Wakati nasikiliza mtu mwingine anaweza kaona kama unacheza. Lakini wakati ninasikiliza ndio ninajifunza vitu na gain vitu kutoka kwenye maisha ya watu wengine. Kwa sababu mimi stay sana. Kwa hiyo yanayojiri mtaani huwa siajui. Mara nyingi nikiwa nasikiliza um, kupitia experience yangu mimi ya mimi mwenye pia na mhusiano yangu. Najikuta najua vitu vingi na jipo kuna ambaye hakuna ambaye anajua kila kitu lakini somehow na uwezo kusimama na kuongelea baadhi ya watu ambao yeah. kwa experience ambayo umepata kutoka kwa vijana wengi ambao wanakuja kwenye ile shindano yeah. mapenzi sasa hivi kwa ulivyoelewa hapo ni yanafaa yanasomeka kama mapenzi pesa au mapenzi isi kwa hiyo unavyoona kutokana na experience ambazo unakutana vijana ndio hivi pale unapotuchana nini unatoa kitu ambazo unataka mwanaume unaweza kusema mapenzi kwa vijana sasa hivi unaelewa kama mapenzi pesa au mapenzi isi Unajua sasa hivi vijana wengi um, vijana wengi kila mtu ana mindset yake. Mm. Lakini pia kuna vijana wengi ambao siku hizi hawapendi kutuma, hawapendi kuangaika, wanataka tu yani kitu kiwe ni simple, clear hivyo na kikuta hapo. Mm. Kwa hiyo hakuna gama isha hiyo. Mm. Na uh, kuna watu bado ambao wana imani katika mapenzi na wanapendana kweli. Mm. Lakini unakuta kuna watu wengine pia ambao bado hawaje hawaje kwa kwenye mapenzi hawako katika kufikiria yani mtu anafikiria um, um, anafikiria kuangalia mahitaji yake anayohitaji kwanza kwenye maisha mm. yani ndio aingie kwenye mahusiano yani kwamba anajua kabisa kwamba nikiingia kwenye mahusiano nitapata kodi mm. nikiingia kwenye mahusiano ndio maana ukuta mtu siku mbili tu mtu ameachana anajiuliza kwa nini kumbe mtu mkaja kwenye mahusiano na wewe siku hiyo hiyo umeumwa siku hiyo baba yako ana na matatizo shamba lake ndio kalichukuliwe siku hiyo hiyo wewe tena familia yako haina chakula siku hiyo hiyo tena unadai wakodi wewe siku hiyo wewe la mchezo kwa sababu yani mtu anafikiria he hapana siwezi kwa hiyo ni, ni ni watu ni mindset ya watu wachache tu ambao hawajitambua bado na na imani um, um, wanaangalia na, wanaangalia vitu ambavyo ni ni sidhani kuna umri wakifika wa sidhani kama kuna mtu anaweza kukaa kaja kitu kwa una ni mbaya sana kuweza kutambua kabla hujafika yani sasa hivi mtu anaweza kaja mimi namtaka mwanangu mwenye pesa kuna, kuna umri tu utafika yani yeye mwenyewe tu atabadilisha mawazo yake atahitaji mwanaume anepumua tu wala asiwe na hela asiwe na nini hayo hayo yana hema basi mm. eh kwa yani hao watu wapo na kila mtu na mindset yake. Na si leo tu sasa hivi mm. ni kipindi hata cha huko nyuma. Lakini nadhani sasa hivi tu tandawazi pia umezidi sana. Labda mtu akimuona, "He, yani namuona rafiki yangu Fatuma amepewa gari na bwana wake. Alafu mimi tena ndio niko na huyu Musa hapa. Mm. Kila siku akija kaniletea laje sana 1000 stack. Na mimi namsubiri mwenye gari." ndio hapo anaposubiri kumbe Mungu riski yako kwa kupangia wewe na yule Musa mm. mbatane muwe wapenzi mm. mkisha kuwa wapenzi mkiwaana mkoote mtafute pamoja mm. na Mungu saa zingine labda riski mkiwa pamoja mnaweza kutafuta kwa pamoja huko litachumfu kaita sukari mkiungana vile kwanza pia mnazidi kutengeneza bonde ya mahusiano yenu kwa sababu mm. inakuwa ni ngumu hata nyinyi kuachana kutokana na misingi na jinsi ambavyo umejikea kwenye lifestyle yenu kwa hiyo watu wengi bado hawajatambua na wasichana wengi sasa hivi bado hawajatambua ila ni kipindi cha muda itafika wakifika kwenye age sasa ndo unaanza kuitwa shangazi manake achana na kwamba anti anti ni ukiwa na vihela eh mm. eh sasa na the same time pia watoto fulani wa 90 90 fulani hivi ilikuwa ni kwamba kipindi cha nyuma tunasema nani watu nani mashangazi ya waulewi mm. anko huyu aoe huyu sio na matatizo gani mm. kipindi hicho sasa miaka hii wale maanti wasoolewa ndo sisi wale maanko ambao waoe wapo tu nyumbani ndo sisi time inaenda kwa nadhani ni kama ukipata nafasi
nafasi ukimpata mtu unampenda fungua moyo deal na mpenzi wako pambane nikatafuta ni maisha kwa pamoja mmm wewe ushatamani kuolewa na ndoa ikashindikana na mtu kama hivyo ah sipendagi kuongelea sana details za mambo ya hasa ya inohusiana na mambo ya familia lakini kutamani kuolewa ni ndoto ya kila mwanamke ambaye anatamani kuwa na familia kwa sababu mimi ni mtu wa Kiislamu napo itamani familia na maanisha ni itamani ndoa. Yaani siwezi kutamani kuwa na mtoto kama sijatamani kuwa na mume. Sababu sisi tunatakiwa Mungu anapenda kwamba tuolewe, tuoane, then tutafuta watoto. Tukumbua kwamba katafuteni watoto tu. Ikiwa riski haipo ya kutafuta Mungu ya kupata mume basi kampata mtoto pia simba. Lakini ni shetani na yaani hizi naniza kuolewa nadhani ni muda tu labda mimi mimi na muda tujakaa chini tuongee vizuri. Sawa hivi kwa kumalizia. Unatumia sima ina gani sasa hivi? iPhone. iPhone gani? 14. 15. Kuna chance si ndio imetoka mnataka kututoa vibiongo nyingi. 15 ndio imetoka. And by the way mimi na Dani na vitu vingi pia vya kufanya sasa hivi. Ehe. Kwa hiyo nitaangalia kama nina uhitaji wa kutungwa wa 15 sasa hivi. Ehe na nahitaji pia kuiangalia 15 inishawishi. Ina inakupa pressure fulani hivi baada ya inakifika tu nionayo. Yaani nilikotoka kote paka niko 14 Pro Max tena nianze kuangaika kwa maana nipate nipate hapa nilipo tu pia sio baba. Kwa kwa nini niangaike na kuna kati ninyi mkiangaika sasa hivi tena naweza kuasubiri paka mpaka hizo simu zipungue bei. Afu tulikata kono. Ni bwana mimi nikushukuru sana kwa tamaa yako ndio. Nashukuru sana. Okay, bwana mimi ni Twitch kutokea Lokoma TV. Till next time to go up on a little diva.